ученик тратит на обработку одной болванки на 12 минут больше, чем мастер. Сколько болванок обрабатывает каждый из них за 6 часов, если ученик обрабатывает за это время на 5 болванок меньше, чем мастер? Пусть x – это скорость работы ученика, а y – это скорость работы мастера. Тогда время выполнения одной болванки для ученика – это будет t ученика, будет равняться единице, деленное на x. А время выполнения одной болванки мастера будет равняться единице, деленное на y. А мы знаем, что ученик делает одну болванку на 12 минут дольше, чем мастер. Следовательно, t ученика минус t мастера равняется 12 минут. 12 минут в этой задаче неправильно использовать. Надо переводить все в часы. Получается 12 шестидесятых. Заменим время ученика на единицу делен на y и заменим время мастера на единицу делен на y. Тогда у нас получается уравнение. Единица деленная на x минус единица деленная на y равняется 12 шестидесятых. Также нам сказано, что за 6 часов ученик выполнит на 5 деталей меньше, чем мастер. 6 умножить на скорость работы мастера y минус 6 умножить на скорость работы ученика и получается 5 болванок выразим одну переменную через другую и подставим во второе уравнение выражать мы будем из второго уравнения выразим скорость работы мастера тогда у нас получается что y равняется 5 плюс 6x деленное на 6 и подставим этот y в первое уравнение тогда получается Единица, деленная на x, минус единица, деленная на 5, плюс 6x, и все это деленное на 6. Равняется 12 и 60 мы сократим. Получается 1 пятая. Решим теперь это уравнение. Избавимся для начала от трехэтажной дроби. Получается единица, деленная на x, минус 6, деленная на 5, плюс 6x. И равняется 1 пятая. Приведем слева к общему знаменателю. Вторую дробь надо домножить на x, а первую нужно домножить на 5 плюс 6x. Тогда у нас получится 5 плюс 6x минус 6x, деленное на x в скобках 5 плюс 6x, равняется 1 пятая. В числителе 6x и 6x взаимоуничтожатся. Домножим левую и правую часть на 5x, умноженное на 5 плюс 6x, чтобы избавиться от знаменателя. Тогда у нас получается... 25 равняется x умножить на 5 плюс 6x. Раскроем скобки. Перенесем 25 вправо. Получается 6x в квадрате плюс 5x и минус 25 равно 0. Теперь мы найдем x через дискриминант. Дискриминант равен b квадрат это 25 минус 4 умножить на 6 и умножить на минус 25. Посчитав это выражение, получается, что дискриминант равен 25 в квадрате. Найдем x1 и x2. x1 и x2. Посчитав, получается 625 или 25 в квадрате. Теперь x1 и x2 равняется минус b. Это будет минус 5 плюс минус корень из дискриминанта 25, деленное на 2а. 2 умножить на 6. Если идти по знаку плюс, тогда x1 будет равняться 20 двенадцатых. Если идти по знаку минус, тогда x2 будет равняться минус 30 двенадцатых. Минус 30 двенадцатых нам не подходит. Сократим 20 двенадцатых на 4, тогда у нас получается 5 третьих. Теперь найдем y, подставив x1 в уравнение. Тогда y равняется 5 плюс 6 умножить на 5 третьих, деленное на 6. Сократим 3 и 6. Получается 5 плюс 10, деленное на 6. Получается 15 шестых. Сократим. Получается 5 вторых. Или 2,5. Задание нас просит найти число болвана, который изготовит мастер за 6 часов, и сколько изготовит ученик за 6 часов. Число болванок, который изготовит мастер, n, y будет равняться 6 умножить на 5 вторых. И получается 15. n, x, это число болвана, который изготовит ученик, будет равняться 6 часов. Надо умножить на скорость ученика. Скорость ученика 5 третьих. Опять же сократим. Получается 2. И тогда у нас получается 10. 
Запишем ответ. Число болванок n, y, которое изготовит мастер, 15. n, x, число болванок, которое изготовит ученик, 10. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большой палец вверх.